ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு அந்த வீடியோ என்ன மதிப்பதி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட்கான ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோவில் இது பார்ட் ஒன் வீடியோ ஓகேவா ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் அதை சொல்லிட்டு நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோவை ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் கேளுங்க ஏன்னா இன்படியில் நான் நிறைய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அது தெரியலனா உங்களுக்கு எப்படி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு தெரியாது எப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோ டெல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா மெக்கு சிவில் ட்ரிபிள் இ இசிஇ அண்ட் சிஎஸ்சி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபர்தராக வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட்னு எது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே பார்ட் ஒன் வீடியோவில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதாவது பார்ட் ஒன் வீடியோங்க இந்த வீடியோ தான் ஸோ இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு ரெண்டு மீடியோ ஃபைல் லிங்க் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுலேயுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீரி பார்ட் பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது டேரெக்டாக கொஸ்டினாகவே இருக்கும் பட் ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பரை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைரக்ட் கொஸ்டினாக இருக்காது எந்த ப்ரீசர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் படிக்கணும்னு இருக்கும் ஓகேவா ஏன் நான் அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீசன் ஒன்று எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நான் கொஸ்டின் எடுக்கிறப்ப இண்டிவிஜுவல் நான் எழுத முடியல டைம் பத்தல ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணுறதே தெரியல இன்னொன்று இந்த மாதிரி இப்போ நான் ஒவ்வொரு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த இப்போ தேர்ட்டீன் நவம்பர் எயிட்டீனில் வந்து தேர்ட்டீனில் பி பாருங்க அப்படின்னா ஏன் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தான் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா ஒரு பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பராக இருந்தாலும் அதை தாண்டி கொஸ்டின் வராது ஓகேவா இந்த லாஜிக் உங்கள் எல்லாருக்குமே புரியணும் அதுக்காக தான் ப்ரீஎஸ் எடுக்க கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் டேரெக்டாக சம் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் இன்னொரு நல்ல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இல்லை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரம் நல்ல நேரமாக இருந்தால் டேட்டா கூட மாறாமல் அதே சம்ம யூனிவர்ஸ்லேயே கேட்கலாம் அட் த சேம் டைம் டஃபாக இருந்தால் கூட அந்த மாடல் தாண்டி வராது ஓகேவா இதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா ப்ரோ ஏப்ரலில் வந்து நீங்கள் செவன் எயிட்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை லெவன் டுவெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க இதை எப்படி ப்ரோ நான் டவுன்லோட் பண்ணுறது என்னோட சப்ஜெக்ட் கோட் போட்டால் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசி இன்ஜினியரிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு பெஸ்ட் பேஜ் அதுதான் அந்த பேஜில் உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோடை போட்டு டைப் பண்ணி கொஸ்டின் பேங்க்னு போட்டிங்கன்னா அதில் கொஸ்டின் பேங்க் வரும் ஓகேவா அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதிலே சைல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது இந்த வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் இது எயிட்டீனில் கேட்டது இது மே டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லையா இன்னொரு சின்ன லாஜிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெகுலேஷனில் இன்னொரு ரெகுலேஷன் பேப்பர் மாறுதுங்கிறப்போ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இப்போ அதனால தான் நான் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கிற சம் கொஸ்டின் பேப்பரில் சம்மெல்லாம் எடுத்து பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஒரு ரெகுலேஷன் இன்னொரு ரெகுலேஷன் மறப்ப என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஒரு யூனிட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு யூனிட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு மற்ற எல்லா யூனிட்டுமே ஷஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஷஃபில் மீன்ஸ் ரெகுலேஷன் எயிட்டில் தேர்ட் யூனிட்டாக இருக்கிறது ரெகுலேஷன் செவன்டீனில் செகண்ட் யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் சஃபில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு சி சிலபஸ் நைன்டி பர்சன்ட் காமனாக இருக்கும் அப்போ ஃபுல்லாக காமனாக இருக்காது அப்படினா கண்டிப்பாக இருக்காது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபேட் இருக்கும் ஓகேவா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் நான் வீடியோ கொடுக்குறப்ப ரெகுலேஷன் தேர்ட்டின் அண்ட் செவன்டீன் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பேருக்குமே காமன் சிலபஸ் தான் பட் எங்கெங்க வேரி ஆகுதுங்கிறத பார்த்து படிங்க ஓகேவா இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ இந்த சம் நிறைய இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் அப்போ யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு எப்படி எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா தேடுங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுங்க லோக்கல் புக்ஸ் எடுங்க இந்த மால் சம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தேடுங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோட் போட்டு சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும் அப்படி வரல அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெகுலேஷனோட சப்ஜ